我们赢了！正天学院对史莱克学院，胜者史莱克学院星罗陛下、裁判和观众们，这场比赛虽然赢了，但打得如此艰难，你们的心中必然有疑惑。我必须要为孩子们证明，他们并非史莱克正选队员，仅仅是预备队员。预备队员，果然，我们史莱克学院在参赛途中突遭重创。目前只能派预备队出战，但孩子们为了史莱克的荣耀竭尽全力，面对强大的对手也从未退缩，创造了以弱胜强的奇迹。我，周一，史莱克的带队老师，向他们致以敬意。周老师不愧是名震大陆的史莱克学院，全预备队阵容打出如此战绩，那他们正选队员的实力定已超出了我们的预估。史莱克，不差。<笑>队长，你听到了吗？史莱克全是预备队员。天助我也！史莱克能派的只有预备队，预备队还被打残了。下一轮跟我们的比赛，我们长宁学院赢定了。你醒了，修炼耗动之力，果然能加快你恢复。王东，我们赢了吗？当然，我王东出马，哪有输的道理？我跟你说啊。我当时就是这样，然后就是一个发力。原来如此，你拿出了第二武魂，一锤定音。我是双生武魂哎，你怎么一点都不惊讶？<笑>有什么好惊讶的？我们俩的武魂契合度百分百，我是双生武魂，说明你必然也是。哼，原来你早知道。<笑>你跟昊天宗是什么关系啊？周老师说过，他们的直系弟子不都是姓唐的吗？暂时保密。王东到底是什么身份？小心！敢问前辈名讳，少我们有何要事？老夫是星罗帝国的护国斗罗成刚。看了你们和正天学院的比赛，有事要找你求证。霍小子，说吧，你是十大凶兽哪一个化身成人？混进星罗帝国参加精英赛，是何居心？来者不善，冰冰，准备接管宇浩身体。嗯，且慢，此人是封号斗罗王，你们贸然出手。反而会伤了云浩，凶兽，前辈，我不知道您在说什么。前辈，您肯定是误会了什么。我和宇浩同住同吃一年了，他绝对是人。果然不承认，那
就让老夫来揭穿你。刚刚那场比赛，你是如何克敌制胜的？前辈，我是双身武魂，第二武魂有极致之冰属性。不左右而言他，先前比赛你迫不得已动用了自己的本源力量，流露出一丝你本来的气息。身为顶级凶手。混入大赛所谋甚大，莫非是想暗杀各国的青年精英，引各国围攻星罗？冰属性的十大凶手，一个是排名第三的雪女，一个是排名第七的冰壁帝皇蝎。嗯，明明才第七，这群人连什么眼力见呐？明明应该排第一。让我看，你的真身是哪一个？请前辈手下留情，宇浩绝不是魂兽。嗯啊、我的武魂对魂兽气息最为敏感，只要魂力入体，你就算演得再真，也将原形毕露。啊！你真的是人类？早告诉过你了。玄老，您来了。敢戏耍老夫，我那堂堂护国斗罗，谁来都不放在眼里。既然你真的是人类，今天就当无事发生。要是让我知道你们谁敢说漏嘴的话，这家伙太过分了。宇浩，你怎样？我没事，要是玄老在，哪轮得到他耍横？天王阁，为什么那个封号斗罗看不出异样？因为你本来就是人类呀，真相是最不怕被揭穿的。那个叫玄老的超级斗罗都看不出你的不同，刚才那半吊子封号斗罗更没这个能力。出面前造次，还不现身？堂堂护国斗罗，竟然欺负两个小孩子！前辈是史莱克的人，我是担心那霍雨浩是凶手化身。少废话，打了史莱克的小辈，别以为能糊弄过去。身为封号斗罗，欺负两个两三环的孩子，简直就是浑身耻辱。回去给宇浩和王东道歉，此事我作罢。谢前辈手下留情，敢问前辈封号是？废话少问，快去道歉。好，我会谨记教训。
史莱克，没想到和真正的强者相比，我什么都不是。快点走，别磨磨唧唧的。我们去看看潇潇的伤势恢复的怎么样了。我想了一晚都没想明白。昨晚那个陈刚为什么要回来跟我们道歉？也许是忌惮我们未来的能力。要不要再来晚城？好，石大哥。小心烫。今天突然有胃口了，好饿。太好了，你还想吃什么？我都给你做。嗯。刀枪伤势虽重，还好多是皮肉伤，休息一段时间可以恢复。大师兄和三师学长的武魂，休养几天也能复原。只是今天的比赛，我会出场。林雪见。尊敬的各位来宾、参赛选手们，今日高级魂师精英大赛将开始第四轮的循环赛。循环赛第四场，史莱克学院对长宁学院，团战。这场比赛战前不需要战术安排吗？史莱克学院，这场比赛是团战，不是二二三之战。两人就够了。啊！哦、<笑>你是谁？史莱克已经伤到连屁股的屁股都派上了吗？小子们，我们长宁学院将成为斗罗大陆万年来第一支击败史莱克的队伍。选队员，裁判可以宣布结果了。胜胜者，史莱克学院。这就是史莱克的正选队员，不妙啊！我都没自信了。好，好，九妹。计划可以提前实施了。遵命。啊
。林学姐归队后，我们轻松晋级决赛圈。现在小桃姐和戴耀恒学长也痊愈了，我更没表现的机会了。可惜我家楠楠看不到我的赛场英姿了。开赛以来，我、王东、潇潇的魂力都提升了一级。我现在是二十八级，王东是三十二级，潇潇更是突破了三十级界限。只缺一枚魂环就能跨入魂尊了。决赛阶段的对阵表出来了，我们十六进八对阵的学院是老对手了。斗灵帝国第一学院，斗灵皇家学院。斗灵，斗灵皇家学院正选队员有五名魂王，两名魂宗，都配备了魂导器。决赛赛制又有了修改，为了更完整的展现参赛队伍的实力。决赛阶段的交战双方要在两天内先后进行团战和个人淘汰赛。话说的好听，改赛制的真正目的就是为了卖更多门票吧？我们人员并不齐整，为了应对繁重的赛程，必须做出调整。嗯嗯。你是星光拍卖场的清雅小姐，史莱克学院的诸位贵宾，冒昧打扰了，今晚。我行将举行一场顶级拍卖会，盛邀诸位贵宾光临。真是瞌睡送枕头、啊。我们正好也缺几件趁手的魂导武器、嗯。多谢，我愿一定准时出席。一百五十六万三次，成交。恭喜这位贵宾，拍得八级近战魂导器——霸虎炼魂刀。哼，这件魂导器融合了一块万年霸虎的魂骨。正适合我的武魂，不过我是真没想到，九九公主居然亲自主持拍卖，可见压轴拍品的价值难以想象。加上之前拍下的十二枚六级定装魂导炮弹，我们这次拍卖的预算……周老师，霸虎炼魂刀的金额还是我来付吧。我是白虎公爵长子，算小半个东道主，而且快毕业了，再拿学院的资源也说不过去。嗯请看下一件拍品。混蛋！冰帝，你怎么了？那是族人的魂骨。这块左臂魂骨虽然只有五万年。其威能却能与十万年级别媲美，因为它出自极北之地的超级魂兽冰帝蝎，温度越低，冰就越坚硬，越可怕。而冰帝蝎一族拥有极致之冰的属性，这块魂骨的本体魂兽更是有着一个超强魂技——冰棒，给猎杀者造成了毁灭性的打击，直到封号斗罗出手才将其制服。啊冰帝，你别急，我自有办法。各位贵宾，竞拍马上开始。顶级冰系魂骨可遇不可求，学院一定尽力争取。宇浩、洛尘，你们谁来？周老师，您能以学院的名义联系这个拍卖行的负责人吗？公主殿下。嗯公主殿下驾到！你说我们的拍品有问题，有何依据？依据就是他的冰碧蝎武魂。问题不在魂骨，而在吸收者。请看，如果没有与冰碧蝎同等极致之冰的武魂与体质，绝不可能吸收成功。这是属于冰碧蝎一族的骄傲。这件事我做不了主，各位稍后。陛下驾到。不必多礼，情况我已听九妹说清楚了。既然这块魂骨是有缘者居之。不如就用作斗魂大赛的冠军奖品吧，小兄弟，能不能获得它，就看你的能力了。接下来拍卖的是。
神台。他有九级魂导师打造，有着封闭时间、空间的强大能力，可以封印一切生命体。要是能研究清楚九级魂导器的构成，对整个魂导系的帮助都是无可限量的。嗯，弱肉强食，人类善于创造思考，魂兽若继续固步自封，情况不妙啊！如果把魂兽逼急了。人类定会遭到反噬。只有我们日月帝国才有能力制作九级魂导器，封神台更是九级魂导器中的极品。看来日月帝国内部有奸细。各位贵宾误会了，封神台并非拍品，或者说它只是真正拍品的容器。最后这件拍品是世所罕见的珍宝，十万年魂兽胚胎，只要与它融合。就能直接拥有十万年魂环与魂骨，甚至是顶级武魂，铸就超级强者。十万年魂兽重修为人的过程被强行阻断，才能留下这种胚胎。能做到这种事的人，很强大，也很残忍。这是什么？十万年魂兽要逃出来了吗？那封神台上的气息，为何如此熟悉？一旦被封印，哪怕是封号斗罗花上千万年时光，也难以逃脱封印。这就是九级至宝——封神台的能力。哦，有封神台在，完全可以修炼至合适的境界，再吸收那十万年魂兽胚胎，获得最大的增幅。现在我宣布，封神台拍卖。正式开始，起拍价一亿金魂币，一亿三百万，一亿一千万，一亿三千万，一亿四千万。我看谁敢跟我们抢！一亿五千万，一亿五千万第一次，一亿五千万第二次。果然不是我们能拿下的。一亿五千万第三次，封神台成交。偏偏落入了日月帝国手中，那个讨人厌的笑红尘，果然是我们的劲敌。别想了，现在最重要的是拿下冠军。走，回去训练。果然上钩了，我马上把他们用来交换的这些魂导器送到研究所。不过，大陆各方强者可不会放任他们坐拥至宝。十年内。日月帝国定会有大动作，我们只有失此驱虎吞狼之机，拖延他们，同时尽快加强我方实力。记住。你们都不需要使出全力，马小桃，你不准用第六魂技，而戴耀恒，则是保存魂力，留给后面四强比赛。所以，我建议你用上霸虎炼魂刀。我也只用前五个魂技就行，为何要用刺刀？他们队长孤竹剑的紫黄竹武魂很罕见，这种武魂搭配上精神类魂师小风，极有可能生成一种变幻莫测、再生能力强的阵法，耗尽你们的魂力。所以，封存魂力，一刀斩断。马小涛，你和大药恒一定要记住我的话。嗯。嗯史莱克高级魂师学院对阵斗灵皇家高级魂师学院，比赛开始。愧是拥有五大魂王的斗灵学院，一上来就摆出这样的防御阵型，必然是有什么强大的攻击需要时间准备，所以不能给他们时间。雨浩，精神探测共享。
不晚点回来。早料到你们会使用这种阴招，不妙！放他！我也是有准备的，玄冥智幻。戴小恒，你们拿下护术剑。再见。第四魂技，幻子珠阵。就凭你们捉迷藏吗？迷藏。其余人按原计划进行。失去目标的感觉如何？这个游戏好玩吗？你生气的样子也很可爱。就由我一人来终结你吧，史莱克，将以你们而蒙羞。根本无法躲避。无法穿透迷雾。白虎护身阵，白虎魔石剑。白虎金刚变，很有牺牲精神。这样的方式，你能防御几次？史莱克居然全体陷入了困境。你们在干什么？而斗灵皇家学院似乎在酝酿着更大的攻势。不知道这些巨大的盾牌后面，他们在酝酿什么样的杀招？嗯，让我来。嗯、对于我们邪魔白虎代价而言，进攻才是最好的防御。是八级魂导器，八虎炼魂刀。意思，一般我出手不会这么狠，但这是我本届大赛第一次出场，只能拿你开刃。滚刀巨炮，这种巨炮的威力足以摧毁一支军队，这就是他们一直在密谋的杀招。迷雾散开了，发现目标，小桃姐。不信，你能完成，小桃姐，凤凰穿云翼，发射。
史莱克学院拥有的实力。教练。我们认输，混蛋！一定要让你们付出代价！疯狂流星雨！住手！你们过剩了，马上逃！下来！史莱克学院获得本场团战的胜利，晋级八强。这才是史莱克，强势爆发的史莱克。透灵皇家学院组装的，是放大版的雷霆巨炮，应该是仿制我们的。只不过他们工艺不成熟，所以才放大，还要多人组装操控。无妨，我们已经看到了史莱克学院的全部实力。如果雷霆巨炮开炮，七级魂导器的强大攻击力。就算有两名魂帝的史莱克学院也挡不住。王东，宇浩，听说今天比赛结束后，小桃姐被周老师狠狠骂了一顿。今天在稳胜的情况下，小桃姐确实不该暴露第六魂技。比赛已经接近尾声，我们学院所有人的真实能力都已曝光。但是日月皇家魂导师学院，竟然有三个人从未上过场。嗯，马如龙、笑红尘和孟红尘这三个人，对于他们的能力，我们一无所知。按照实力，我们学院和他们学院一起进入四强不是问题，迟早会在比赛中狭路相逢。嗯，所以我很担心后续比赛。宇浩，既然你知道我是双生武魂。我也不再瞒你，其实我一直在考虑，既然我们彼此的第一武魂能融合出黄金之路，那么第二武魂是不是也能融合出一个新技能？没错，不过不是两个，而是四个武魂融合技。四个？从理论上讲，你们各自的双武魂可以交错融合，出现四个武魂融合技。如果真的可以，那我们说不定就能挑战魂帝了。后天的八进四比赛，你们不用上场，刚好趁这段时间尝试一下。王东，我们现在就尝试吧。嗯、孩子们，加油殿下，您嘱咐的东西，拍卖行几经周折，终于购得。嗯、很好，星罗国家学院取胜的最关键一环，补齐了。宇浩，霍宇浩，宇浩，成功了，我们成功了。在线会议。晋级半决赛的四支队伍分别是日月皇家魂导师学院、帝奥学院、星罗国家学院和史莱克学院。毫不避讳地说，我们史莱克是这四支队伍中最弱的。
。日月皇家魂导师学院的实力自不必说，可以说是以摧枯拉朽之势晋级半决赛。帝奥，作为天魂帝国皇家学院，也有六环魂帝坐镇，而星罗国家学院作为东道主，占据主场优势。更何况，一支全魂王阵容的队伍，你们谁敢轻视？是，我要说的是，从万年前击败武魂殿学院第一次夺冠以来，史莱克从没让冠军旁落过，即便是面对比自己更强的对手，这一次也一样。史莱克，冠军！全大陆高级魂师学院斗魂大赛进入半决赛。那今天是不是能看见九九公主？好期待！本届全大陆高级魂师学院斗魂大赛终于进行到了半决赛。为了确保比赛安全性，我决定接下来的比赛由帝国护国斗罗黄金旭前辈担任裁判。黄前辈的封号是“天煞”。天煞斗罗黄金旭，竟然是他！并以热烈的掌声，有请进入半决赛的四支队伍。他们分别是。莱克学院、日月皇家魂导师学院、帝奥学院，以及我们星罗帝国的骄傲——星罗国家学院。冠军必得，星罗星罗，冠军必得，星罗星罗，势在必得，星罗星罗。这回算是见识到了什么叫主场氛围。是星罗国家学院的队员，他应该拥有星罗皇室一脉的独有武魂——星之皇冠，兼具攻击、防御、辅助等多重效果，是当之无愧的顶级器武魂。有请半决赛的四队队长抽签。半决赛的对阵阵容是：星罗国家学院对阵史莱克学院，日月皇家魂导师学院对阵第二学院。星罗国家学院战队。最大的特点就是军魂，攻防兼备，所以我们的战术就是强攻，以最强的攻击击溃对方。马小桃、戴耀恒、林洛尘、贝贝、徐三石、霍雨浩、王东，你们七个上。你们几个有另一个极其重要的任务。好、啊，现在是拉克上来的强攻，压制了星罗。黑暗魔虎，独孤上善，武魂幽冥狂狮，两人的武魂都不逊于戴耀恒的邪眸白虎，二人联手就能暂时抗衡魂帝级别的戴耀恒这里交给我，金雾幽寒。雨浩王宫的修为低，星罗国家学院。
肯定会不拿他们当回事，因此我们的战术就是调虎离山，之后就是直捣黄龙，凤凰流金羽。将对手强制封印的混道器绝对防御，马小桃被针对了。疯狂小绝技，火焰被吸收了。上场比赛，马小桃的第六魂技提前暴露，给了星罗做准备的时间。非调虎离山的是你们才对。进九转变魂仪，用它调整魂力属性，就能将四个属性不同的魂师的魂力汇聚于一个人身上，实现魂力暂时爆发。守护下，我方防御力是之前的数倍。糟了，试图强行突破绝对防御，马小桃的邪火要失控了。什么破玩意？外面到底怎么样了？赢定了，还早着呢。璀璨中的凋零，黄金之路。星之皇冠借助于星之力，星之力的本源是光。他们的灵眸和王东的光明女神殿，同样拥有光属性。星之守护已经很久没有出现在大陆上，恐怕魂师界早已忘了这个被称为属性隔绝的最强防御魂技。你们的武魂融合技封不住五十八级的叶无情，也破不了同是魂王的我的星之守护。哼，你是来跟学院的那张居然失灵了？你们的武魂融合技结束了，我们的武魂融合技。刚刚开始。行动中的试炼。天命之锤。是卓越的继承者，掌握了星之守护的完美防御。两个孩子在这么短时间内就修炼了新的武魂融合，天地之锤，无坚不摧的绝对进攻、啊。星之守护是单属性，而天地之锤是极致属性加最强器武魂。你们输定了、啊！完美防御对阵绝对进攻，到底谁会胜出？这不仅仅是技能强弱的较量，更是。意志力的对决，我从小就知道，每一步都必须付出比常人更多的努力才能获得。这样从一出生，任何想要的东西会立刻成到眼前的公主，是不会明白的。之前的对阵情报里，完全没有提到他们两人有这样一个武魂融合技。啊啊
九九公主还要继续吗？半决赛第一轮，新罗国家学院对史莱克学院，胜者史莱克学院。日月和迪奥的另一场半决赛，结果出来了。说说你们的观察。嗯。啊，楠楠，你跑哪儿去了？看到我刚才的神勇表现了吗？走，回酒店。青龙认输了，你给马小桃镇压邪火，错过了后面的事。雨、啊、浩，快帮我、啊！昨天团战结束后，星罗国家学院主力队员都受了伤，就放弃了个人赛。那么，对，我们只剩下最后一场比赛要打——全大陆高级魂师学院斗魂大赛。我们终于走到了这一步。对，决赛。嗯，我们绝不能输。宇浩、王东，会议室集合。发生什么事了？昨天另一场半决赛，面对实力比我们还要强上一筹的帝奥学院，日月皇家魂导师学院。以压倒性的优势取胜。史莱克，我很期待在决赛上看到你们。狂妄了，他们有狂妄的资本。接下来这场是日月皇家学院与帝奥学院的个人赛，对我们而言是观察、研究对手的绝佳机会。嗯、昨天帝奥战队输了团战，但队长江鹏号称天才魂帝，不知能否靠个人赛翻盘。屠龙十八掌。胜者，第二学院江鹏。你们这些借助外力的魂导师，永远比不过我。今天我会把你们统统打败。你魂力有损，缓缓吧，我不趁人之危。<笑>老子现在就是最佳状态。仔细看，马如龙将是决赛中胜负的关键。如龙预判了江鹏的所有攻击。马如龙，看我的最强一击！暗黑魔阵天，破破破！魂导师只要被变身，就输定了。无敌不胜。遗憾。你
你家为了克制你，使用了他人的混导器，我并不赞同他的做法，因为只有使用自己亲手制作的混导器，才是最强的混导师。圣者，他如龙。马如龙年纪轻轻就能制作七级混导器高温射线，而这，这是日月战队实力的冰山一角。二者同为天才魂帝，马如龙却能先将后一步，掌控战斗节奏，这才是魂导师真正的战斗诀窍。嗯，我已经等不及明天的决赛了。关于决赛第一场团战的阵容，我准备。决赛果然盛况空前，往届冠军能得到三块魂骨和百万金魂币，这届冠军会被史莱克蝉联，还是被日月战队拿下呢？日月战队是四千年以来最强的一届，史莱克阵容不全，输定了。哼，九妹，你太在意胜负了。史莱克并不简单。如果不是他们作为定海神针屹立在边境，日月帝国的狼子野心早已爆发，我们亦会腹背受敌。皇兄，我知道当年我们许家带领军民驱逐外敌，才成为帝国之主，如今却是人丁单薄，而败落皇权的白虎公爵一脉，日益强大。陛下，臣回来了。哼，代号贤弟，回来就好。今天耀恒作为史莱克副队长出战，你这个做父亲呢，正好与我一起观战。是，陛下。边境的守护神，白虎公爵代号大人，他怎么来了？是副帅，他赶在我比赛这天回来了，我一定要好好表现。虎头军代号大人、嗯，所以，我们更加需要发展自己的力量。根据菜头、楠楠和潇潇上一场对日月学院的观战和分析，我大致推测出对方团战的阵容，其中，林夕、陈飞、米佳、萧夏风都有魂王级别和至少五级魂导师的实力。米佳擅长制作和使用雷电属性的魂导器，林夕的防御系魂导器很多，通常会挡在队伍最前方。陈飞的武魂闪鸟速度极快，擅长奇袭。萧夏风是食物系，可以提供补给增幅。但马如龙、小红尘、孟红尘的实力，我们还知之甚少。毫无疑问，他们三人是日月战队里最为神秘强大的，不可不防。一切按原计划进行。史莱克，史莱请双方团战成员上场。嗯，竟然不怕
派多次力挽狂澜的霍雨浩和王东上场，史莱克有何打算？霍雨浩，你不是要来总决赛跟我打吗？怎么不敢上台了？小心，不要意气用事。全大陆最强的年轻人。尽情展现你们的风采吧！我宣布，全大陆高级魂师学院斗魂大赛决赛正式开始。战队防住了徐三师的第一次玄冥置换，又放出大量五级魂导炮弹，试图先发制人，却被耀恒的白虎流星雨挡下。虎父无犬子啊！陛下过誉。真正挡下攻击的是马小桃，极品凤凰武魂的灼热威力果然强大。看，他已经率先攻入敌方阵中了。看，林夕，拦住他！嗯。啊！向天接力！向天！等等，林夕，淘汰！置换卫生效率，你的位置也被固定了。我真正的目标是你。嗯、快停下！以彼之矛攻彼之盾，这个主意值不值得点赞？是六级魂导器坚韧之臂，与其自动触发，能抵御七级魂导器的力量。日月帝国。还真是下血本。五对一，是不是给了你们一种胜券在握的错觉？反击！你的对手是我。马如龙竟然还有一件七级魂导器，这叫雷电之域，会产生远超人体成熟范围的雷电能量，很难破坏。史莱克五人被困，不过笑红尘也被包围其中。难道他们打算牺牲笑红尘，来换取对我们五名队员的重创？不，这是他们的战术。接下来。笑红尘恐怕会使出群体强攻式的必杀技，金属控制，金之凝形，接受炮火的洗礼吧。笑红尘陷入包围，却反而成为了他发动群体反击的机会。笑红尘非但不是牺牲品，而是他们的绝杀之器。日月学院队中实力最可怕的，并不是队长马如龙，而是笑红尘。这个序章大家还满意吗？那么，这戏要上演了，心之沸腾。金之牺牲，一百二十八座武器魂导炮，一个魂皇怎么可能驱动？武魂三足金蝉擅长金属控制，一
。小红车还能连试四个魂技，大大提升金属威力。大家快到我这里来！史莱克的小怪物们，今天让你们见识一下真正的怪人。帝国有史以来最强的天才。狠狠的打！给我好好教训教训史莱克！这个小红尘，竟能以一己之力强势压制史莱克五人，实力堪称恐怖。白虎护身将，白虎金刚鞭，白虎魔神变。你很爱出风头啊，那我就满足你。是学长在李艳极具最强火力前，先释放了绝招。这是他第一次使用这个强大的天赋技能，或者说是血脉技能。只是三天内只能用一次。好一个许三世，真狠！嗯，不能违背给定的参赛名单顺序。下一个是陈安。怕什么？你下一个是我上，无论你这场输赢，我都会狠狠教训他们。哼！日月战队第二名个人赛队员陈恩对战史莱克战队徐三石，比赛开始。陈安，日月战队正选队员之一，团战没有上场，是因为更擅长个人战，应该是个速度性混淆师，恐怕徐三石进不了他师。你不动手的话，我就先动手了。嗯、玄冥智幻。自从他的玄冥盔甲盾进化为玄武盾后，所有魂技都变了。玄冥置换转化成了一定距离内可换位、可传送。你上当了！不好，陈安是晋级混道师。爷、啊，玄武降临。你这个技能无法连续使用，你要不要赌一下？我们史莱克可都是怪物。不是说三天内只能用一次吗？怎么？三十学长的战术安排很巧妙
第二站在上一站的基础上，三师学长先一招玄武置换进化痕迹震慑尘埃，让尘埃没有胆量再赌玄武降临的真假。不敢赌就滚下去！啊啊、有点霸气。史莱克学院徐三十获胜。史莱克，东方之翼，徐三十。我的魂力耗尽了。陈安上当了，混蛋，还敢戏弄我们？你现在就要教训他！住手！你们干什么？唐牛二打一，这是严重犯规。谁敢放肆？是谁元老，难道是他？他还活着？饕餮斗罗，全大陆高级魂师学院斗魂大赛的历史。可以追溯到万年前，规则即是所有队员全力以赴。我们的队员没有做错，谁想破坏这规矩，就冲老夫来！